everyone. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Hi, how are you? Good evening, teacher. Uh, I'm okay. Hi. Excellent. How are you back here? Hi, Alicia. How are you? I'm fine. Thank you. Excellent. Nice to have you back. Right. If we also here, I have Erika, Osmaro, Osaura, Kenny, Mariela, Lel, good evening, Hello. and Eduardo. Good evening, everyone. Great to see you. All right, so we are going to start, okay? Vamos a iniciar. Eh, bueno, primero que todo quería eh, recordarles que si alguno de ustedes tiene problemas para ingresar a la plataforma, es importante que me lo hagan saber eh, después de clase, ¿okay? para ver cómo se le, se le puede solventar eso, eh, o si está teniendo problemas con algún video en específico o con alguna parte que usted no puede avanzar o que no puede ver nada. Entonces, eh, es necesario que usted platique conmigo eh, para ver si le puedo ayudar o decirle con quién puede hablar para, para ver cómo se soluciona ese problema. ¿okay? De lo contrario, si todo está funcionando bien y todo vamos al, al, al día, creo que no, no habría ningún problema, ¿okay? Así que nada más este, les pido que sí, cualquier duda, cualquier eh, problema que les pase ahí en la plataforma, me lo, dejen, me lo, me lo hagan saber eh, para yo poderles ayudar, ¿okay? Así que vamos a iniciar. Eh, remember, yesterday we were learning about food, ¿okay? Estuvimos eh, practicando un poco sobre comida. Entonces, eh, recuerdo que ayer les compartí una pequeña página en la que ustedes podían eh, practicar la comida. El día de ahora vamos a hacer el examen de esa página, que okay, lo vamos a tratar de resolver entre todos para que vamos a... Hola, hola. Ahora sí. Okay. Entonces, eh, como decía, lo vamos a hacer para que veamos que es bastante fácil y que eh, pues, lo podemos practicar cada vez que nosotros podamos. Y este, cada vez que nosotros hagamos un nuevo examen, las opciones van a cambiar, ¿ok? Las imágenes van a ser diferentes, las opciones van a ser diferentes. Así que vamos a ver, vamos a ver eh, cómo nos va. Déjenme nada más. Muevo esto por acá. Right. Ok, entonces ahí tenemos um, the food, ¿ok? Vamos a ver, entre todos me van a ayudar a completarlo. Okay. First, we have written questions. Eso significa que tenemos que escribir el nombre de cada objeto. Okay. Let's see, Veronica, what is number one? What do you think? Huh? I think that is banana. Banana. Okay, excellent. Uh -huh. Thank you so much. Okay. Banana. We have banana there. Excellent. Let's see, number two, Rosaura, what do you think is number two? I think it's ice cream. Ice cream, excellent, okay. Ice cream, all right. Let's see, now we have number three and number four. I'm going to ask Mariela Amaya, what do you think is the name of number three in English? Noodles, excellent, ok. Noodles, ajá, uh -huh. noodles, ok. Excellent. Dijimos que teníamos otro nombre que era Spaghetti's también, pero en esa página, ajá, uh -huh, lo vamos a manejar como Noodles, ok. Noodles. Thank you so much, Mariela. Let's see. Now, Eduardo, Eduardo Angel, what is number four? Can you help me, please? Number four is bread, bread. Bread, okay, excellent. Bread, uh -huh. thank you so much. E, number five, Herbert. Herbert, number five, what do you think? Are you there? Now let's see, Walter Melara, can you help me with number five, please? Our strawberries. Excellent. Okay. Thank you so much. Strawberries. Okay, excellent. 
Now we're going to move on, vamos a seguir con matching, que eso quiere decir conectar. Así que en la izquierda tengo el nombre y en la derecha tengo los elementos. Entonces, los voy a poner todas las fotos para que más o menos traten de ver ahí mentalmente eh, con cuál iría cada uno. Ok, así que vamos a ver. We have A, B, C, D. Vamos ahí al final. Y, ok, para que ya más o menos vean cómo van conectados cada uno. Ok, vamos a ver entonces. Um, I'm going to ask Erika Rivera. Um, let's see. Letter A. ¿Qué, ¿Qué sería letter A? ¿Qué sería la primera imagen? Eh, el number four, nuts. Excelente, ok. Number four, ok. Nuts. Uh -huh. Nuts, ok. Excelente. Thank you, eh, Erika. Let's see. Osmaro, letter B. It's letter B. Osmaro, ajá. Uh -huh. Number one. Number one, ok. Eggs, excelente. Ok, eggs. Let's see, Jenny, letter C. Let's see, beans, number three. Okay, excellent, beans, number three. Uh -huh. uh, Eliezer, well, we have that one easy, Eliezer. What is number, uh, sorry, what is letter D? Number two. Huh? Number two, excellent, okay, that's sugar. And, yeah, sorry, letter D, <laughs> okay, letter D. And la que nos va quedando sería nada más el letter E, que sería fish. Ese que me voy a poner yo. Vamos a practicar con los demás. All right. Entonces, ya completamos esta. Let's continue with multiple choice. Ok. En este caso, tengo cuatro opciones. Tengo que elegir cuál es la correcta. Ok. Así que vamos a ver. Number one. I'm going to ask. Alejandro Sea, number one. What is the correct one? Beef. Beef. Okay, excellent. Beef. Thank you so much. Sandra, what is number two? What is the correct one? Chicken. Chicken. Excellent. Thank you so much. All right, let's continue. We're going on to number three. Let's see. Santos, number three. What is number three, Santos? Candy. Candy, excellent. Uh, Claudia Ramos, what is number four? Oil. Oil, okay, excellent. Oil, excellent. And number five, let's see. Vamos a regresar. Ya, todo el mundo corte acá. Vamos a ver. Eduardo, vamos a ver el número number five. Mangos, okay. Mangos. Sandra, number one. What do you think, Sandra? True or false? True. True. Thank you, Sandra. Thank you so much. Number two, Alejandro Sea, number two. True or false? False. Let's see, number three. It's number three. Let's see. Number three, Veronica Castellón. Number three, what do you think? True or false? False. Okay, false. Excellent. Okay. Number four, uh, Mariela Amaya. Number four. True. Yeah, that's true. Okay. Esa es la categoría general que sería eh, grasas, ok, flat, ok, excellent. And number five, the last one, let's see. I'm going to ask Jenny, number five, what do you think, Jenny? False. False, ok, excellent. Ahora vamos a ver qué tal nos fue. Ah, perdón, ahí se me se cambió, pero... Ah, son apples. Ah, sorry. Alguien me dijo que fue apples y yo quedé mango. Sorry. Okay. All right. ¿Qué parece manzana? Ajá. Ajá. No, de hecho, o sea, yo, yo lo vi algo cara de mango. Son manzana. No, manzana. Sí. Ajá. Ajá. Sí, pero cuando me dijo mango, yo le vi como que era mango también, pero son manzana. Ah, ah. Ahí fue. Ahí fue. Ahí no logramos ver detalle, entonces por eso no fue. ¿Ok? Y aquí fue las bananas con eso. Así estaba la escritura, por eso no salió mal eso. ¿Ok? 
era con ese al final. Ya, yeah, I mean, la idea es ahí, ¿ok? Pues el tema de los, de las zonas culturales para que nos podamos fijar en ello, ¿ok? Pero la idea es que conocemos el vocabulario y eso está perfecto, ¿ok? All right, so ahí teníamos el vocabulario de full. Eh, luego el día de ayer estuvimos hablando de countable and uh, non-count nouns, ¿ok? Lo que podemos contar y los que no podemos contar. Entonces, eso nos va a ayudar a que nosotros eh, sigamos con el, el siguiente topic, ¿ok? Decíamos que countable son los que podemos tomar y, y decir one, two, three, four, five, ¿ok? Pero en el caso de los non-count, ¿ok? Non-count, en ese caso... Eh, es difícil tomar uno por uno, ¿ok? Porque imagínense estar eh, contando ahí cada granito de azúcar o de arroz o, o, de, arroz, o de o cada o cada pedacito de sal, o sea, no va a llevar un mundo. ¿verdad? Entonces, eso siempre lo cuantificamos usando libras, kilos, tazas, eh, latas, botellas, ¿ok? Eso se nos hace más fácil contarlo. Entonces, cuando ya hablamos del, del producto en general, ya hablamos de como non count, ¿ok? Entonces, ahí nos estamos debatiendo por un par, por ahí, pero solo para que vean la mayoría que son non-count, ¿ok? Non-count, they are singular, ¿ok? La mayoría que son non-count son singulares, ¿ok? Pero pues tenemos coffee, no podemos decir coffee, sino que es nada más coffee, ¿ok? O rice, no lo podemos hacer en plural, no podemos decir rices, ¿ok? O quiero ver... Eh, sugar, ok, no podemos decir sugars, ok entonces es, es imposible Teacher. entonces, dígame y en el caso de beans ah ya, yeah. ajá, eso iba ahorita, ok en el caso de beans, ajá en el caso de beans, esa sí la podemos poner, o sea, no, no, no no, ¿cómo le digo no la podemos poner en singular, porque imagínense si pide solo un frijol, o sea o sea, como que no se puede, ¿verdad? entonces, es la única que es non-count o de una de las únicas que es non count que puede ir en plural, ¿ok? Es como cuando dice pants, como pantalones, pants, ¿ok? No puede decir nada más, eh, o sea, la palabra pant no existe, sino que es eh, la palabra ya está en plural, ¿ok? Que sería pants o shorts, ¿ok? Cuando son pantalones cortos, ¿ok? Eh, shorts, ¿ok? Uno en español dice comprar un short, ¿verdad? Pero... pero en realidad, en inglés no puede decir uno compré un short, sino que compré un par de shorts, ¿ok? Entonces, son palabras que, aunque son singulares, eh, la escritura se escribe en plural. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de food, sí vamos a entender que beans, ¿ok? Está, es non-count, ¿ok? Y que, de hecho, no, la, no podemos decir nada más bean, ¿ok? Cuando estamos hablando de comida, no podemos decir bean, ¿ok? Sino que siempre vamos a decir beans, ¿ok? Ya van a entender por qué, por qué me refiero a eso, ¿ok? Así que eh, ahorita tenemos nada más la idea de count en non-count, ¿ok? Y ya con eso se nos va a hacer fácil la siguiente parte. All right. Luego estuvimos practicando ayer de último una pequeña conversation, ¿ok? En la que vamos a utilizar la gramática que vamos a aplicar utilizando full, ¿ok? El día de ahora vamos a aprender cómo utilizar some and any, ¿ok? Some and any. Y aquí vamos a poder ver la diferencia entre count and non-count, ¿ok? Porque de hecho puedo usar some para count and non-count y también puedo usar any para count and non-count. Solamente hay un par de detallitos ahí que me tengo que, tengo que poner atención, ¿ok? Así que vamos a empezar a ver some, ¿ok? Cómo utilizar some en count, countable nouns, ¿ok? Para los que son comida y que son contables, right? Vamos a hacer unos ejemplos por acá. Por ejemplo, si usted va a su cocina, ¿ok? Usted puede ver, there are some hamburgers in the ¿ok? First of all, you are using some, esto es some, se fija. Y eso significa algunas, ¿okay? algunos. Ahora, in the word hamburgers, algo que nos fijamos es que esté en plural, porque, me digo, porque digo some, ¿ok? Que serían algunos, ¿ok? Entonces, la palabra tiene que ir en plural, ¿ok? Cuando tú dices some. Igualmente estoy utilizando some and apples is in plural, ¿ok? Porque si solo digo apple, eh, como que no tiene, no tiene sentido. Sería alguna semana. Entonces no tiene sentido. Entonces cuando utilizo some, ahí se tendría que utilizar eh, en ese caso el countable nouns, pero en plural. ¿Ok? Porque estoy diciendo algunos. Entonces ya eso me cambia 
la palabra a plural. Okay? So, uh, there are some hamburgers again. Eh, voy a poner en rojo para que veamos la diferencia con lo que vamos a ver hoy. Okay? Some apples in my refrigerator. Okay? Vamos a ver. Some eggs in my refrigerator. Okay? Well, word is in plural. Okay? So, word is in plural. Ahora que se dicho, yo no lo quiero poner en plural porque solo hay uno en mi refri. Por ejemplo, manzana. I tendría que utilizar I have an apple. Okay? O oh, I have one apple in my refrigerator. En este caso no lo puedo poner en plural porque se utiliza one. Okay? En este caso se utiliza some, que serían varios. Okay? Some apples, some eggs. Okay? Si quiere que piense en su refrigerator, piense en su cocina. Okay? Y trate de decirme algo que usted tiene some en su refrigerator o en su cocina. Okay? Usted puede utilizar there are para decirme qué hay ahí. There is or there are. Eh, pero ¿cómo se trata de utilizar some? No solo podemos utilizar there are. O me puede decir I have some y me puede decir lo que hay. ¿Ok? Otra de sus dos ejemplos. Puede ser con there o con I have. ¿Ok? Vamos a ver. Voy a dar un alguien por aquí. Solo una oración. ¿Ok? Let's see. Um, let's see. Santos, can you tell me one sentence, please? I have some um, beans in my refrigerator. Okay, pero beans is uncountable. Tenemos que buscar una que sea countable. Uh -huh. Ah, countable. Uh, uh -huh. uh, butters. I have some butters in my refrigerator. Some bottles. Uh, cor correct. Okay, some bottles. Okay, excellent. I have some bottles in my refrigerator. Okay, excellent. Recordémonos que acá estamos utilizando únicamente cada uno. Okay, let's see. Uh, Sandra, can you help me with one sentence, please? There are some carrots in my refrigerator. Okay, there are, oh, sorry, I have some carrots. Okay, and plural. Uh -huh. Carrots. In my refrigerator. Okay, excellent. Thank you so much. Walter, can you tell me one example, please? Well, that's why on the table. Ah, perfect. Okay. I have some glasses of water uh, on the table. Okay, perfect. In ese caso, estoy utilizando water, pero estoy utilizando el container. Okay, el contenedor, que sería glasses, que serían vasos. Okay. Entonces, en ese caso, si son contables, porque estamos contando los vasos, no estamos contando el agua, ¿ok? Entonces, eso está correcto. I have some glasses of water, ¿ok? Perfect. Vamos a ver, Jenny, can you tell me one example, please? I have some tomatoes in my refrigerator. Excellent. I have some tomatoes in my refrigerator, ¿ok? Excellent. Entonces, se fija en ese caso, se dice y luego lo que sigue, que sería cualquier noun que voy a colocar en plural. No sé cómo es, depende del género, pero en inglés no tenemos género, ¿ok? Así que ahí sería son cualquiera en plural, ¿ok? Así que ahí tenemos lo que sería son, ¿ok? Ahora vamos a aprender cómo utilizar son, pero para los que son noun counts, ¿ok? Para los que no son contados. Y vamos a ver la diferencia, ¿ok? Vamos a ver la diferencia en contexto. Ahora vamos a ver, utilizar son y luego el countable, lo que plural. Ahora vamos a ver cómo funciona. En, en un account. ¿okay? Por ejemplo, aquí dice, I need, I need, que se llama I need some ice cream in my refrigerator. ¿Ok? I need some ice cream. Ahora, ¿por qué no tengo ice cream en plural? Ah, porque ice cream es una pregunta. Entonces, lo voy en la composición. Entonces, I need some ice cream. Necesito algo de helado, algo de sorbete en mi refrigerador. ¿Ok? Así que algo. ¿Ok? Algo de, o, al, eh, ajá, algo de esto. ¿Ok? Algo de esto. No significan algunos sino que algo, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, I need some sugar in my cup, ¿ok? I need some sugar in my cup, ¿ok? En caso, como mencionaba anteriormente, sugar, pues en plural, ¿ok? I need some sugar, ¿ok? Necesito algo de azúcar en, en mi café, ¿ok? I need some sugar in my coffee, ¿ok? Porque no lo puedo plural, ah, porque es uncountable, ¿ok? Porque es uncountable, entonces eso no puede ser posible. Únicamente si es uncountable, sí, ¿ok? Y no se lo traduce y le pone eso, sonaría raro. Necesito algunas azúcares en mi café. O sea, como que no pega, ¿verdad? Necesito algo de azúcar. Okay? I need some sugar. Okay? I need some sugar. Vamos a ver otro ejemplo. I need, or I want, yo quiero, I want some oil in my salad. Okay? I want some oil in my salad. De la manera, 
algo de aceite. ¿Sí? Son oil y la salad. ¿Sí? Entonces, es ahí donde vemos que no lo puedo poner en plural. ¿Por qué? Porque es non-count. ¿Okay? Entonces, no puedo ponerlo de en plural. Y ahora voy a que me mencionaba que era beans. ¿sí? Y repetía, beans de por sí ya está en plural. En ese ni modo, ¿verdad? Así se puede quedar. Pero ahí, este, ahí sí, sí pega cuando lo traducimos. Necesito algo de frijoles. ¿Ok? Necesito algo de frijoles. Entonces, usted, si lo ponen en singular, sería necesito algo, algo de frijol. Entonces, un frijolito lo van a poner. Entonces, como que no pega. Entonces, en este caso, beans siempre va a ir a plural. ¿Ok? Beans siempre va a ir a plural. ¿Por qué? Es un canto de beans. No le puedo poner nada más bean cuando estamos hablando de comida. Okay. I need some beans in my dinner. All right? Teacher. Ah, dígame. Uh -huh. este, en ese caso, cuando son con non-count, siempre van a ir acompañados de la expresión need or want. Más comúnmente se usa, utiliza en este caso. Uh -huh. I need or I, I want. Por ejemplo, si usted va a un restaurante y, y usted dice este, que necesita algo de sal, I need some salt. Ok? I need some pepper also, ¿ok? Entonces, más que todo son, son frases o son verbos con los que usualmente se utilizan. Son como los más comunes. Uh -huh. Son los más comunes. Ok, uh -huh. gracias. Yeah, no problem, ¿ok? No problem. Vamos a ver, pensemos en una oración, ¿ok? Ajá. Uh -huh. Ahora vamos a trabajar únicamente con uncountable, ¿ok? Ya no vamos a contar, no lo vamos a poner en plural, sino que nada más pensemos. En comida, ese ángulo, debemos usarlo en una hora. Te voy a preguntar a... a ver, Claudia Ramos, ¿can you help me with one sentence? Lo siento, teacher, se me desconectó y hasta ahorita acabo de ingresar ah, nuevamente. Ah, okay. ok, no problem. Don't worry. Ok, let's see. Um, a ver... Um, Eliezer, can you tell me one, please? Eliezer, if not, yeah, uh -huh. Oh my God. Uh, I want some sodas uh, in my refrigerator. <laughs> ah, okay. Okay, en ese caso, eh, como soda es este... O sea, nosotros en español, en, en nuestro contexto decimos sodas, le llamamos a la botella, ¿verdad? Pero en ese caso, eh, si usted va a utilizar la palabra sobra, que sería el líquido, tendría que ser en singular en inglés, ¿ok? I need some soda in my refrigerator. Uh -huh. Ya en nuestro contexto no dice sodas, aunque sean botellas o, o de lata, o sea, sodas, ¿verdad? Pero en inglés no puede estar sobra en, 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 en plural, ¿ok? Porque ahí cuando decimos sobra, estamos hablando de líquido. Ahora, si quiere decir bottles of soda, ah, ahí se puede, porque estoy poniendo en plural las botellas, ¿ok? Bottles of soda, ¿ok? Bottles of soda. Thank you. Mm -hmm. Thank you, teacher. Yeah, let's see, Eduardo, can you tell me one example, please? Read, teacher. Mm -hmm. Tell me. An example. Yes, using some and... Some... Uh -huh. I want some salt in my soup. I want some salt. Salt uh -huh. in my soup. soup. Okay. Soup. I want some salt in my soup. Excellent. Okay. I want some salt in my soup. Okay. And the last example. Let's see. Smart. You one example, please. Mm -hmm. Perdón. I need some. I need some money. Ah, I need some money. Excellent. Okay. Money. En ese caso, el dinero. Es decir, la palabra dinero no puede ser en plural. Entonces, I need some money. Okay. No es contable porque no puede ser un dinero, dos dineros, tres dineros. Ahora, si hablamos del billete, ahí sí. Okay. I need one bill. Okay. O two bills. Que sería la palabra billete en inglés. Bill. Okay. Pero el dinero no es contable. Entonces, I need some money. Okay. I need some money. All right. Eso está correcto también. No estamos hablando de comida, pero también es correcto. Ok. Perfect. Let's move on. Ahora vamos a usar any. Ok. Vamos a usar any. Una vez más, vamos a regresar a los contables. Ok. Entonces pensemos en lo que podemos poner en plural. Ok. 
pensemos en los que podemos poner en plural y que puedo tomar uno, dos, veinte, todos los que yo quiera. Ok, let's see. First example, I don't have any eggs. Uh -huh. I don't have any eggs. Ok, igual, acá lo tengo, estoy poniendo any y estoy poniendo eggs y lo estoy poniendo en plural. Ok, ahora, ¿qué es otro detalle acá que ustedes observan en esta oración? Aparte del any y del eggs que estoy utilizando en plural. Ajá. ¿Qué es otro detalle que ustedes logran observar? The sentence is negative. Ah, ok. Someone said the sentence is negative. Ok, perfect. Ok. Eso es un, muy, un punto muy, muy importante. Para usar any, mi oración tiene que estar en negative. Ok. Tiene que estar en negative. Porque si no está en negativo, no puedo utilizar any. Ok. Así que, ¿qué significa any? Ninguna, ¿ok? O ninguno. Uh -huh. eh, entonces, en ese caso, no tengo ni, eh, ningún... Eh, eh, no tengo... Uno, bueno, no, no significa así ninguno, sino que lo puede decir no tengo huevos en mi refrigerador, ¿ok? O no tengo ningún huevo. Uh -huh. Ahora, any se utiliza para countable and uncountable también. Pero en ese caso, eh, como estamos utilizando any, eh, y para countable, en este caso siempre tenemos que ponerlo en plural. Okay? I don't have any eggs, igual que some. Okay? Igual que some. Entonces, siempre va en plural. Vamos a hacer otro ejemplo. There aren't any hamburgers. Okay? There aren't any hamburgers. De igual manera, estoy utilizando hamburgers. That is in plural. And I am using negative, ¿ok? El negativo de there are, ¿ok? De there are, que sería there aren't, ¿ok? There aren't. Vamos a ver otro ejemplo. I don't have any apples, ¿ok? I don't have any apples. Igual, bueno, en este caso estoy utilizando apples en plural, ¿ok? Porque estoy hablando de countable nouns. Y es una regla que tengo que utilizar en negative para este tipo de oración, ¿ok? Que, en donde utilice any. Para some, no, ¿ok? Para some, pues eso está en afirmativo. Pero para any, yes, I have to use negative sentences, ¿ok? Ahora pensemos en lo que no tenemos en nuestra cocina o lo que no tenemos en nuestro refrigerador, ¿ok? Como repito, eh, acá siempre tiene que haber any. Y siempre tiene que ser en plural, ¿ok? Cuando utilizo any. I don't have any eggs. I don't have any hamburgers. I don't have any apples, ¿ok? Igual que some, tengo que utilizar eh, the noun in plural, ¿ok? Vamos a ver, Erika, can you tell me one example, please? There are any pizza in the kitchen. There aren't in, ah, there, uh -huh. there aren't, uh -huh. excellent, there aren't any pizzas in the kitchen. Okay, excellent. Uh -huh. I don't have any cans of juice in my refrigerator. Ah, okay, I don't have any cans of juice in my refrigerator. Uh -huh. Excellent. I don't anyone? have any onions in my kitchen. I don't have any onions in my kitchen, excellent. Uh -huh. Excellent. Thank you so much. Uh -huh. There aren't any orange in the kit in the in the table. Ah, there aren't any oranges in the table. Uh -huh. Oranges. I, okay. I don't have any broccoli in my food. Ah, I don't have any broccoli in my food. Uh huh. Okay. Excellent. Anyone else? Alguien más? I don't have any strawberries in my refrigerator. Excellent. I don't have any strawberries in my refrigerator. Okay. Excellent. Okay. Así que ya se entendió bastante bien esa parte. No se nos olvide que tiene que ser en negative. Okay. No se nos olvide eso. Tiene que ser en negative. Se puede usar la N. Ya vamos a ver eso. Okay. Por eso usted ya se adelantó en la plataforma y me dice, teacher, pero yo vi eso en la plataforma. Sí, ya vamos a ver esa otra parte. Okay. Pero ahorita vamos paso a paso. Aquí vimos some, countable and uncountable. Y acá acabamos de ver any para countable. También puedo utilizar any for uncountable. Okay? También es posible. Vamos a ver. 
Vamos a ir poco a poco. Acá tengo non count, que serían los no contables. Y voy a utilizar en. ¿Ok? Igual que en el caso de sum, no lo puedo poner en plural. ¿Ok? En este caso no lo puedo poner en plural. ¿Ok? Entonces tengo any. I don't need any. And then ice cream. ¿Ok? I don't, need, I don't need any ice cream in my refrigerator. ¿Ok? I don't need any ice cream. Y en el mismo, así como en el mismo caso de, eh, de los countable, esto puede ir, eh, mejor dicho, tendría que ir en negative. ¿Ok? Tendría que ir en negative. The next one. I don't need any sugar. ¿Ok? De igual manera, sugar no lo puedo poner en plural porque es un canto. Entonces ahí tendría que ser nada más sugar. ¿Ok? I don't need any sugar in my coffee, ¿ok? No, no necesito eh, azúcar en mi café, ¿ok? I don't need any sugar, okay? I don't need any sugar. Another example, I don't want any oil, ¿ok? Si fijan, estoy utilizando las mismas oraciones que utilicé con some, solo que ahora en negativo, ¿ok? Y no puedo utilizar some en negativo, entonces tendría que ser la ley any, ¿ok? I don't need any oil in my salad. And finally, en el mismo caso que decíamos de beans, ¿ok? Eh, en ese caso también lo puedo poner en negative, ¿ok? But I have to use any and beans in plural, ¿ok? Beans in plural. All right. Aquí tengo ejemplos. I don't need any ice cream. I don't need any sugar. I don't need any oil. I don't need any beans. Así que pensemos, some uncountable nouns y digamos eh, algunas oraciones. Vamos a ver, por ahí alguien quiere participar. I don't have any pepper in my pizza. Ah, I don't have any pepper in my pizza. Excellent. Ok, excellent. Uh -huh. Another one. I don't need any salt in my In my, in my breakfast. Ah, okay. I don't need any salt in my breakfast. Okay, excellent. Uh -huh. I don't need any salt in my breakfast. Uh -huh. Anyone else? I don't want any coffee in my dinner. I don't want any coffee in my dinner. Excellent. Okay. I don't need any coffee in my dinner. Uh -huh. I don't want any chocolate in my... Uh, Uh, dulce. <laughs> uh, in my uh, in my candy. Uh huh. In, in el dulce. My candy. Uh huh. I don't need any chocolate in my candy. Okay. Mm -hmm. Sounds good. Anybody else? I don't, I don't need. need... Vamos a ver. Andrés, dígame. Y luego la chica. Uh -huh. Okay. No I don't need this? any water in my drink. Ok, I don't need any water in my drink. Ajá, uh -huh. y luego por acá, creo que ya. I don't need any soup in my dish. Ah, I don't need soup in my dish. Okay, excelente. I don't need any soup in my dish. Okay, Entonces ahí es donde podemos ver tanto eh, cantable como uncountable. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Con some and any. ¿Alguna pregunta con some o con any? No. No, no teacher. All right, perfect. So far, no. so good. Okay, so far, so good. Okay, perfect. Ahora vamos a ver la última parte de este tema, que sería questions. Okay, questions. Y para questions, una vez más, vamos a utilizar any. Okay, pero ahora, ¿cuál es la diferencia? In a sentence, okay, en una, en una oración estoy utilizando negative, que significa que no necesito, que no quiero. Okay. Pero en una pregunta, any se va a traducir como son. Ok. Any se va a traducir como son. Pero en realidad no significa son. Ok. Sino que any es any. Pero en una oración es negativo. Ok. En una pregunta va a ser afirmativo. Ok. Entonces por eso acá lo tengo eh, escrito. Alguno o algo. Pero únicamente en preguntas. Ok. Únicamente en preguntas. Vamos a ver un ejemplo para que vea. Teacher. Bueno, dígame. Uh -huh. 
teacher, significa que... Eh, perdón, se le cortó, Jenny. Quedó ahí a menos. Hola, hola, hola. Ahora sí, ajá. Bien. Que para question no utilizamos son, solo any. Exactly, ajá, exactly. Okay. Ajá, para preguntas no utilizamos son, sino que utilizamos any, ok? Any, perfecto. Uh -huh. En preguntas no existe el son. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo acá de la pregunta. Do you want any sugar in your coffee? Do you want any sugar? Ok. ¿Necesitas algo de, de azúcar en tu café? Ok. Entonces ahí eh, significa some. Ok. O sea, suena como que fuese some. Pero estoy escribiendo any porque no puedo poner some en una pregunta. Ok. Do you want any sugar? Ok. ¿Quieres algo de azúcar en tu café? Ok. Ahora, lo importante acá es que la, la manera en que nosotros respondemos, ahí sí tengo que utilizar some, porque ahí arriba tenía las oraciones, ¿ok? O hay que utilizar any negative. Que es una de las maneras de some, any or negative. Entonces, para responder, usted tiene esas dos, ¿ok? Tiene esas dos opciones. Vamos a ver acá. Ahora, algo muy importante acá es que estoy utilizando el verbo want, ¿ok? El verbo. Entonces, ese verbo que trabaja, ¿ok? Do you want any sugar in your coffee? Yes, I want some sugar in my coffee. ¿Ok? Así que estoy utilizando some porque es afirmativo. ¿Ok? Y lo que es, no, I don't want any sugar. ¿Ok? No, I don't want any sugar in my coffee. Uh -huh. Ahora alguien me, pregunta, me puede preguntar, teacher, ¿puedo responder con una yes, look, una, una, una respuesta corta? Por ejemplo, yes, I do, or no, I don't. ¿Ok? Sí se puede, también se puede. Solo que creo que para la plataforma creo que le va a servir más la, 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 la larga. ¿okay? La respuesta larga. Entonces, por eso puse esta opción en específico, pero si usted me quiere decir yes I do, or no I don't está correcto, ok o podría ¿Sí? ser yes I want nada más ah, también se podría, uh, yes I want, or yes or no I don't want, uh -huh. no. también se puede acá nada más lo que se dije en el uso de some and any cuando vemos una respuesta uh -huh. que ya some sería para afirmativas, como lo vimos anteriormente y para negativo, ok también estoy utilizando any para preguntas que no puedo utilizar some ok, por ejemplo how many apples in your refrigerator, ok Decimos que Annie lo puede usar para ambos, para cancel y cancel. Pero como en este caso lo estoy utilizando para un cancel, tengo que ponerlo en plural. ¿Ok? En plural. ¿Okay? Entonces, a ver, ¿Do you have apples in your refrigerator? Yes, I have apples. Uh -huh. I have some apples. Y como vamos a contar con have, puedo responder en una oración con have. ¿Ok? Yes, I have some apples. O, como decía nuestra compañera, también puedo responder yes, I do, or no, I don't. O, yes, I have, or no, I don't have. ¿Ok? No, I don't have. Entonces, también eso es posible. Ahora, ¿cómo sigo? No, I don't have any apples. Uh -huh. No, I don't have any apples in my refrigerator. Okay. Entonces, si hay otros tres ambos, lo que acabamos de ver. Okay. Some para afirmativo y don't para negativo. Okay. Eh, vamos a ver otro ejemplo acá. Are there any hot dogs in the kitchen? Are there any hot dogs in the kitchen? Entonces, en este caso, como utilizando caso con nouns, estoy utilizando hot dogs. Okay. Porque si usted dice, are there any eh, hot dogs, eso suena raro. Okay. Are there any hot dogs in S? Suena raro. Entonces, que estoy utilizando are. Uh -huh. Are there any hot dogs? I see. Okay. Yes, there are. Como me están preguntando con there is, there are. Tengo que responder también con there are. Ok. Así que tengo que fijarme en, en las cosas y tengo que los verbos por ahí. Eh, there are some hot dogs in the kitchen. No. There are some hot dogs in the kitchen. Ok. Acá creo que es mejor que se vaya fijando en esos detallitos. The some in any. Y cuando va a plural y cuando va a plural, la plataforma tiene que escribir toda una oración. No se preocupe, ¿ok? Pero solamente quiero que quede bien claro eso del uso de any y de some. Vamos a hacer una pequeña eh, eh, la pregunta. ¿Is there any salt? Yes. Vamos a ver, yo te puedo ayudar a responder. Um, sí. A ver, Claudia, can you help me eh, with this? Me está preguntando cuando is there. Entonces la respuesta va a ser similar a la de are there. Solo que con there is. ¿Cómo sería la afirmativa? Vamos a ver. Yes. Uh -huh. Claudia Ramos. Yes. Uh -huh. There is some salt in, in my soul. There is some salt. Ahí no pongo, eh, no pongo salt en plural porque es non canto. Entonces... Ya en mi mente ya está trabajada que para Uncountable no lo voy a usar en plural. Ok, excelente. Thank you, Claudia. Ok, 
Betsy y Eduardo, ¿cómo sería la negativa entonces? No, there, there are not some salt in the soup. Ok, en ese caso, como es con is, sería isn't. Isn't, uh -huh. ok. Uh -huh. There isn't. Some salt in the soup. Ah, ok. ¿Y cuál utilizamos para negativo? In any, sorry. Ajá, uh ajá, -huh. uh -huh. excellent. Ok, there, there, isn't, there any. isn't any salt in the soup. Excellent. Thank you so much. Bro. Ok, there isn't any salt in the soup. Ok, excellent. Let's move on. Tengo que decir ahora, do you have, entonces, ah, tengo que utilizar el verbo have, ¿ok? Y acá estoy utilizando otra vez any. Do you have any lettuce in your kitchen? ¿Ah? Do you have any lettuce? La lechuga es incontable, ¿ok? Porque no puede decir un, una lechuga, dos lechugas. Ahora puede decir un pedazo de lechuga, ¿ok? A piece of lettuce, ¿ok? O una hoja de lechuga, no sé cómo lo, lo manejan, estoy... No sé cómo lo manejan en español, pero en inglés es uncountable, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo sería la firma, ¿sí? A ver, um, let me ask, ajá, Alejandro Sea, vamos a ver Alejandro, what do you think? Yes, I have some lettuce in my kitchen. Excellent, I have some lettuce in my kitchen. Uh -huh. Excellent. Okay. A ver, the negative. Le voy a preguntar a... A ver, Herbert. Vamos a ver, Herbert. Can you tell me, please? No, I haven't any lettuce in my kitchen. Okay, perfect. En ese caso, como es have, vamos a usar don't. Uh -huh. I don't have. Uh -huh. I don't have any lettuce. I don't have. My kitchen. All right. Perfect. I don't have any lettuce in my kitchen. Do you have, or sorry, do you want any milk in your coffee? Vamos a ver. Water. What's the agreement, Walter? Yes. Do you want milk? Walter, Milara. There is not a meeting one with Jenny. Can you have Jenny? Yes, I want some milk in my coffee. Excellent. Okay, I want some milk in my coffee. Excellent. Cabe recalcar que coffee va con doble F y con doble E. Okay? Muchas personas se lo ponen con una E o con una F, pero aquí lleva doble al final. Okay? Doble F y doble E. All right. Let's see. Eh, Mariela, can you have it, please? The negative. I don't want any milk in my coffee. Excellent. Okay, I don't want any milk in my coffee. Thank you so much. And the last one, let's see what we can do. Let's see, do you eat any cereal in the morning? Oh, this is the verb eat. Okay. Do you eat any cereal in the morning? Let's see, Eliezer, what do you think? Yes, I eat some cereal in the morning. Excellent. I eat some cereal in the morning. Ah, perfect. Let's see, Sandra, Sandra, I think it's Munoz, right? Is Sandra negative? No, I don't eat any cereal in the morning. Excellent. Okay. No, I don't eat any cereal in the morning. Thank you so much. All right. And the last one. Do you drink any juice for dinner? Oh, I'll start to the word drink. Vamos a ver. Do you drink juice for dinner? Vamos a ver. Andres Cepeda. What is the affirmative? The microphone, Andres. Creo que lo será. Let's see, Claudia. Can you hear me, Claudia? Okay. Thank you, Andres. Uh -huh. Ahora sí, creo que lo escuchamos. Uh -huh. Hola. Ahora sí. Uh -huh. uh, yes, I do drink uh, some juice for dinner. Okay, excellent. Yes, I drink some juice for dinner. Thank you so much. And Claudia, what about negative, Claudia? Claudia Ramos. Mm, 
No. ¿Ah? I don't drink. No, I don't drink any juice for dinner. Okay, excellent. No, I don't drink any juice for dinner. Okay, perfect. Okay, perfect. Entonces, aquí donde tenemos, estamos utilizando eh, some, any, and any in question. Ahora vamos a ver cómo, eh, cómo está diseñada la plataforma para este tema. Okay. Vamos a ver cuál es el ejercicio que tenemos. Sería el primer ejercicio de la sección eh, number four. Okay. Así que vamos a ver ahorita. Sería exercise 4.4. 4.4. Okay. Dice las instrucciones. Complete la conversación con some o con any. Okay. Únicamente esos dos vimos ahora, así que únicamente esos dos vamos a utilizar. Acordémonos cuándo voy a utilizar some y cuándo voy a utilizar any. Recordemos que any lo puedo utilizar en dos situaciones, tanto en negativo como pregunta. ¿Ok? Vamos a hacer acá un par para que veamos. Vamos a hacer la primera dos. Dice, Adam, well, we have lots of potatoes. Let's make, ¿qué creen? Any or some. Ajá. Se ve que está en afirmativo. Let's make, ¿qué? Let's make some. Bueno, de hecho, tenemos que verlo empezado con la, con la participación de Amanda, que dice, The store doesn't have any potato salad. Ah, no, en, la, en, la, en la tienda no hay ninguna ensalada de, de papa. Entonces, well, we have a lot of potatoes. Tenemos bastantes papas. Let's make some. Okay? Hagamos un poco. Let's see. Amanda, ok. Do we have mayonnaise? ¿Qué creen? Any or some? Any. Ah, dijimos que any, any o lo vamos a utilizar para preguntas. Some no lo puedo utilizar en preguntas. Entonces, tendría que ser any. Do we have Negativo any mayonnaise? Uh -huh. Negativo o pregunta. Any. Sí, yes. uh -huh. Do we have any mayonnaise? Okay. Y yeah, así se va sucesivamente con todos los demás. Okay. Ahí tenemos, eh, ahí tiene que fijarse bien si está en una oración, si está en negativo, si está en pregunta. Ok. Eso le da el indicador de si va a utilizar some o si va a utilizar any. En ese caso, no se tiene que preocupar si el siguiente es countable o uncountable, porque la ejercicio no le está pidiendo eso. Sin embargo, es, es necesario saberlo. ¿okay? Creo que ya lo manejaron bastante bien. ¿okay? Acá en ese caso, únicamente vamos a completar las oraciones o las preguntas utilizando any ¿okay? or some. All right? Así que eso sería el ejercicio 4.4. Right. Ahora vamos a regresar. Creo que nos quedan un par de minutitos para hacer un pequeño ejercicio solo para ver cómo andamos con el tema de some or any. Vamos a ver. Permítame. Ok, aquí está. Vamos a hacer una pequeña conversation rápidamente. Quiero que elija una. Quiero que elija breakfast o elija lunch o elija dinner. Okay. Una de esas tres. Una de esas tres. Okay. Creo que lo vamos a empezar a preparar ahorita y, lo, y vamos a hacer la conversación mañana porque ya nos queda poquito tiempo. Okay. Así que solo vamos a dejar como de tarea, así entre comillas, para que ya mañana estemos listos para la conversación. Okay. Así que va a elegir uno, nada más. Breakfast, or lunch, or dinner. Okay. Uno de esos tres nada más. Ahora, ¿qué va a hacer con eso? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted, you are going to describe what you eat or what you drink for that meal. Me va a describir qué es lo que toma o lo que come para, esa, para ese tiempo que usted eligió. Uno solo para uno. O para breakfast, o para lunch, o para dinner. ¿Ok? Solamente uno. Ahora, las oraciones pueden estar en afirmativo o pueden estar en negativo. ¿Ok? Déjenme mostrarles un ejemplo. Yo no describí ni breakfast, ni lunch, ni dinner, sino que mi break. ¿Ok? O mi receso del trabajo, por eso decir. Entonces, ¿qué es lo que yo consumo y qué es lo que no consumo? Por ejemplo, I have some fruit. Okay. I have some fruit. I don't have any beans. Okay. I don't have any beans. Para un receso, no. Okay. I don't have any beans. Vamos a ver qué más. I eat some crackers. Okay. I eat some crackers. I don't drink any milk. Okay. I don't drink any milk. Milk, sorry. Vamos a ver. I drink some soda sometimes. Okay. 
I drink some soda. I eat some potato chips. Okay. I eat some potato chips. And I don't drink any coffee because I don't like coffee. Okay. I don't drink any coffee. Entonces, eso serían algunas oraciones para mi tiempo. Okay, que sería for my break. Algo así va a ser usted, pero para breakfast, o para lunch, o para dinner. Okay. Va a decir que come, que es lo que no come, lo que toma, lo que no toma. Okay. Vamos a tratar de utilizar some and any. Y recuerde que some is for affirmative and any is for negative. Okay, ¿Alguna pregunta de lo que van a hacer? No? No, teacher. Ok. ¿Cuántas oraciones? Pues la que usted quiera. Ok. La que usted quiera. Yo puse acá siete oraciones. Ahí las que usted quiera hacer. Ok. Así que se las voy a dejar de tarea que las hagan. Si quieren ahorita las, las hacen en un ratito. Después de la clase. Para ya estar listos para mañana para la actividad. Porque vamos a trabajar en grupos y vamos a hacer algo más. Ok. Aquí me hace falta un pedacito más de la actividad. Pero ya con que mañana estemos preparados con esas oraciones. Ya vamos a salir súper bien. Ok. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿No? No, no teacher. All right, no. perfect. Entonces, eh, bueno, eh, recuerde seguir en la plataforma. Si usted eh, no ha seguido, recuerde que ahorita vamos ya en la sección 4.4. Si usted va bien atrasadito de esa parte, pues le aconsejo que trate de alcanzarnos. Eh, trate de tomar un poco de tiempo libre para tratar de ir al día. Porque de lo contrario puede ser que al final eh, se le complique hacer tantas actividades. ¿okay? Así que, si sí, tomorrow, guys. Mañana vamos a tener clase. Así que, eh, acá los espero. ¿okay? Have a good night. Bye bye. Have a good night, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye.